ガンサバイバーミュージシャン、浅井信也です。このチャンネルでは、僕自身がガンになった経験から、自力でガンを克服するための方法や考え方、その他健康情報などについてお伝えをしております。ご興味がございましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日は、水素水について、さらに詳しく質問をさせていただきました。水素水の効果につきましては、以前からですね、僕の動画の方で何度かお話をさせていただいてはいるんですけれども、今日インタビューさせていただいた方はですね、何度も僕の動画の中でお話しさせていただいております、水素発生スティックですね。水素水を作るためのマスティックなんですけれどもこれを世界で初めて開発された林秀光先生という医学博士の方この方の息子さんにあたります林健二さんという方にですねインタビューを直接させていただいております林秀光先生自身はいろんな水素についての本を書かれたりされているんですけれどももうすでに他界されておられましてですね、まあ、そういったいろんな教えを息子さんの林健二さんが全て引き継いでおられますので今回はその林健二さんの方に行かせていただきました水素水のことはもちろんなんですけれども林秀光先生が研究されたその健康の教えこういったことにつきましても深くお話を聞かせていただいてきましたので皆さんのですねこれからの健康管理についても役に立つ内容になると思いますのでぜひ今回も最後まで聞いていただけたらというふうに思いますで林健二さんはですね1985年から現在までずっと水素水を取り続けておられるということで辻金入りの水素ニストと。いうことでご本人もおっしゃっておられるぐらい水素について自身の体を通して効果があるというのを実証されておられる方でございますまたですねラジオのパーソナリティも務めておられまして非常にお話が上手ですそういう意味でも楽しんでいただけると思いますのでぜひ最後までご覧いただけたらと思いますでまた今回は僕がいくつか林さんに質問を投げかけさせていただいておりましてその質問ごとにセクションをくくいて動画を見ていただくことができるように動画説明欄の方からセクションごとにクリックをしていただきましたら見ていただくようにもできますので活用いただけたらというふうに思います明けましておめでとうございますえそして初めまして株式会社ウォーターインスティチュート株式会社ハイドロゲンリッチの代表そして MKB 放送局のパーソナリティも務めさせていただいております林健二と申しますどうぞよろしくお願いいたしますいや今回はですね浅井信也さんの YouTube チャンネルをお招きいただき本当にありがとうございましたすごく楽しかったですあの実はこの映像ですね打ち合わせのつもりでどうせだったら録画しておきましょうというのでズームで行ったものなんですがあまりにも話が盛り上がりましてそのまま使っちゃえばいいんじゃないということで提案させていただいたものですただ一個だけ問題がありまして私自宅から放送しているのですごくくつろぎすぎていますただですね一生懸命水素のこと健康のことを僕なりの意見経験を話させていただきましたえぜひわからないこと質問等ありましたらえ何でも聞いてくださいえそしてですねえまた機会がありましたら呼んでいただけたら一生懸命今度はあのスタジオというかちゃんと2人でね画角に入って答えさせていただければなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますえということで最後までどうぞお楽しみくださいそれではスタートです無農薬のお野菜があってここに、はいはい、こっちに普通の観光農法のお野菜があって、はいはい、同じぐらいの値段でその場でどうぞって食べてって言われたらそれは無農薬のやつ食べますよ食べますよね、うんうん、絶対うまいし、はいはい、かこう見た時にねあの10倍ぐらい値段するとか、まあ、3倍ぐらいするとか、うん、ようざらにあるじゃないですか、うん、ありますね続けられへんじゃないですかうん、うん、確かにね、だから選べるんやったら選ぶけどあの選,ばない選べない人の方が多いから続けられない人もやっぱり多いから特にこのコロナ禍になって余計しんどなってるから、うん、そうだとしたらいや水だけちゃんと飲もうやそれがうちの親父の教えです。あなるほどってことは。だけ飲んでりゃええんやって言ってました。あ、そうなんですかね。<笑>まあ極,極端な話ですけど、そしたら、ジャンクフード食べてても、お酒飲んでても、とりあえず水素水飲んでたら OK や、みたいな感じですか水素水を飲んでたらというよりも、まずは腸内環境をどれだけきっちりやるかですね。ああ、ああ、ああ。だから僕も、えーはい、毎朝うんち、まあ、毎回うんちですね。次に3、4回出るわけですから、はあはあ、毎回チェックするわけですよ。はい、チェックするチャンスがありますよね。はい。はいだから匂いはどうかとか色はどうかとか硬さはどうかとかそうですねはいでもやっぱりチェックするじゃないですかはいこれちょっと今日酒やめとこうとかちょっと睡眠不足やなとかね体調悪いそれってそれって便見ていつも判断されるんですか判断しますああだから細かいこれはちょっと今どこどこの調子が悪いなとかまでは分かんないですよ
、だ少なくとも腸の状態でその匂い、はい、僕匂いが一番あれかな匂いが臭いすすごく大事にしますねなるほどなるほど水槽でももちろんそういういろいろあるわけですよね当然ね日によって良かったり悪かったりあるあるもう全然あるっすよ匂いはないとかはい匂いはあの悪臭ではないその、はい、気分が悪い匂いではないはいはい匂いでも沈んでいたりとかはいはいやわすぎたりとかうんうん、そんなのはありますよ、うん、あちょっと最近飲めてないなとか、特に冬場になってくるとね、あそうですね、僕もそうなんですよ、冬場になると、水槽、あまり水をね、<笑><笑>ちなみになんですけど、どれぐらいの量飲んではるんですか、僕ですか、はい、えー、あんまり気にせずですけど、はい、ほんまに体調ええときは 1.5 から2ぐらいでしょうね。あそうなんですね、それって結構こまめに飲んだほうがいいみたいな話あいいと思いますそれはのこまめの方が絶対いいっす。あ、やっぱそうなんですね。昔はもう父の時代の時とかは、とりあえず飲め飲めやったんですね。ほうほうほう。だいたいもう朝昼晩、はい。飯の時に飲む。晩だけで多分ね、僕鍋とかやると2リットルぐらい飲んでたと思います。ええー、<笑>すごいですね。え、それは何ですか鍋の水はもう水素水にするんですかあ、もう、それもちろん当たり前ですよ。もうすべて。あ、そう、あ、そうなんですか。ええー。<笑>でちょっと聞きたかったことが一つあって、水素水って温めても大丈夫なんですか全然大丈夫です。そういうの分かるんですよ、気持ちがね。はい。はい、チェックしてみよう言うて、はい、水素の分子量を測る機械があるんですね。はははさっきみたいにキンキンになったやつを、はい、電気ポットに入れて、はははは,はだから時間経つじゃないですか、どんどん。はいはいはい。湯をぶわー沸かしてはは、これだけじゃないですよ、一旦こうコップに入れるじゃないですか。はい、電極壊れるんで、はあ、50度まで下げなあかんのですよ、はあ、そこまでそうそう時間あるじゃないですか、100度から50度下がって、はいはいはいはい、だいぶ時間経ってたと思うんですけど、それでも、初めにお湯に入れる前に測った量から半分ぐらいにしか落ちてなかったですよ、あそうなんですね、はい、そんなに変わらないです、温度では、物理的なのには弱いけど、物理的とは、振ったりとかですか、振って、もう一回、ぶしゅってこう出しちゃったりとか、ああ、なるほど。うんだからもうあの水素水なんかうわーっ,ってビュってやっと終わりですよ<笑><笑>いやだって理屈はね一緒ですって、はい、あ,あの水素やからってみんなすっげえ難しく考えるんだけど例えばコーラ、はい、このまま置いてたらずっと気は抜けませんよねああ確かにでもうわーっ,て<笑>ビューってやってやって、まあ、まだあると思うんですよ、はい、でもそれをまた置いてあ天気だったらどうなってますそりゃそうですわね。<笑>同じ理屈ですね。けてもう砂糖水みたいになってるじゃないですか。ああ、なってますね。一緒。なるほど。シュワシュワしないかするだけ。なるほど、なるほど。シュワシュワしないから。なるほど。みんなね、すっげえ難しく考えるっすよ。<笑>これって抜けるじゃないですかね。うん、抜けますよって。でも、沸騰してもそんなに抜けないです。一回コーヒー入れてみてください。飲み比べてみたら全然味違うから。あ、ほんまですか。全く違います。水素水でやると 100% マイルドになります。えー、でもマイルドが嫌いな方もいらっしゃるじゃないですか。はい、もうワンカップ大関をこうできて、確かねそのワンカップ大関にこの簡易的なね不織布に入れたこのスティックと同じ中身のやつを入れて、はいはい、で飲み比べってやってるんですよ。はあ、昼間から酒飲んで、はいはいはいはい、安い方のワンカップと A ワンカップがあって、はい、それぞれに入ってないもん入ったもん入ってないもん入ったもんって4つ飲んで、はあはあはあ、僕全部言い当ててますからねへえー、分かるんですか味がめっちゃ分かる全然違うもんへえウイスキーに入れたマイルドになるしだから前にねそのウイスキーが好きな人曰くですよ、はい、あのブラックニッカかなんかやったから、はあ、お前これブラックニッカが響きになってるやんけって言って。<笑><笑><笑>ほんまですかそれ<笑>これはなんかバランタインやなあ言うてるとだからそれでいろいろ飲み比べてみると、うん、全然違いますへえあの純粋なやつの方がいいですね例えば料理で全部混ぜてこぜてかぜってってやったらそれは分からないけど、うんうん、コーヒーとか紅茶とかあ、はい、まず色の出会いが全然違います<笑>あへえそうなんですよ濃く出て、はい、まろやかな植物とか、はい、相
ああいうのもやってるんですよあなんかあの本で読みましたね植物にもなんかすごくいいってそもそもシンノールっていう農業用に開発されたのが電気分解水の最初なんですよ、はい、あそうなんですか植物をよく育つようにとか、はあはあ、それで開発されたのが昭和の初期ぐらいですよ。えもうじゃあその時にすでに水素水はあったってことですかありました、ありました、だからうちの父が85年にこの水を押し出すんですけど、はい、96年に水素水って言葉になったんですよ。水素水っていう前は、父、抗酸化水って言ってましたから。はあ、そうなんですね。はい、その前は還元水やし。はあ。で、水素放布水になって。おうん、っていう変遷がありますもともと植物からなので効かないわけがないっていうあの前にちょうどまたお花が咲いてないつぼみのやつを同じやつ4つ買うてきてそれでこうどういうふうに育つかの実験をやったんですよでえっとねどんな状態かっていうとねこんな感じのやつ水道水と水道水に除石通した水と、うんうんうん、でこのスティックを入れた水素水と、はい、食譜のちょっとちっちゃめのはいまあ、これぐらいのサイズですかね。の、水素水って4つ作ったんですよ。はあはあ、そうしたらですね、6月21日にスタートして、翌日の6月の22日でこんな感じになってるんですけど、上から見るとこんな感じです。はあ、上2つは開いてるでしょ。開いてますね。下2つはまだ開ききってない。あ、ほんまですね。2つが水素水です。へぇー。こんな違うんや。全然違います。へぇー。あのまあ、だんだんみんな開いてくるんですけど、今度は2個3個開くのが奥ですね。はいはい、もう完全に開ききってる。色が濃い、あと。あ、確かに。これですね。上が。ああ、いや、全然色ちゃいますね。こうやって見たら。これどっちが水素水でしょうっていうと、これだけ先に見せると、下って言うんですよ。綺麗。ああ。上は色が濃くてめっちゃ開いてるでしょ。られてますね、水揚げがすごいんです。水揚げとか吸ってるってことですかめちゃめちゃ揚げるんで、うん、色が濃くなるんですよ。へ、え、ぇー。の色でしょうね、きっと。あ、そうなんですね。めっちゃ開くだから。それと、実、え、は、ー、ガーベラでもやったんですね。はいはい。折れてる方が水素水。え折れてる方が水素水さっっき言ったように、水揚げがすごいからガーベラって首が弱いでしょ茎が細いからほうほうほうほうえー、頭もたげて折れるんですえー、そうなんですねだから花びらで見たら全然違う上は折れてるけどめっちゃみずみずしいですけどほうほう下は折れてないですけどカスカスです花びらほう全然違うっす僕、本当思うんですけど、この水素の良さって、やっぱり皆さんにそんなにまだ、まあ、最近になってちょっとようやくで理解されてきた,きた感じはありますけど、うん、ほとんどまだ皆さん知らないような気もするんですよ、一般の方って。うん、あの、すごく僕、水素水っていびつやなと思っていて、いびつな知られ方をしてるなと思っていて、うんうん、みんな知ってるのに、はい。誰も知らないんですよ。そうなんですね。<笑>みんな名前を知ってるんですよ。名前は知ってますけど、うん、<笑>え、聞くのみたいな感じですよね、お前。<笑>でも、そこまで実験もされてて、はい、その効果も実証されてるのに、なんでなんでしょうね。まず、水素っていう業界の、これも真面目な話として、はい、一つ思ったのは、全くまとまりがない。はあ、業界団体がないから、うちが一番や、いやいや、俺の方が一番や。いやうちのが高濃度ですいやいやガスはもっと濃度高く吸えますせー」言うてだからみんなでどないしたいねはあそれぞれがまた医療費を下げるぞ、うん、いや医療費下げるぞ、うん、一緒にやろうよそうしたら、うん、でやらないやらない売り上げバーン上がってると足引っ張るとかへえー、そうはなんでそう、まあ、そういうビジネスがもともとやっぱそういうものやからですか水自体うさんくさいですからね。あ<笑>水にまつわる業界って、はい。昔からうっさんくさいというか、イメージ悪いですよ。訪問販売では定石売りつけられたりとか、うん、高い金出してとかね、その、うんうん、名前はあえて伏せますけど、電解水のだってやっぱ10万、20万、30万するわけですよ。はい、無理くりな営業をすることも。なきにしもあらずと僕は思う昔ね、うんうんうん、だからそうなると
、印象悪いっしょ。そのニュの業界自体が。なるほどね。ああ。挙句の果てによう分からんじゃないですか。まあ確かに。だって言うてること変わらないですからね。あの僕、宗教悪いとは思わないですけど、はい、この冷水を飲めばあなたのがんが消える。<笑>この水と水を飲めばとかね。<笑>一緒じゃんってよ。思われるでしょうね。そ、うんん,うん、んなわけないやろって。下手に、下手にブームになるとね、絶対ガーンってやられるんですよ。はあはあはあはあ。ね、91年か92年かなに、これ YouTube にも載ってますけど、驚異の水っていうので、はい、桜井よしこさんってジャーナリストの方いらっしゃるじゃないですか。はいはい。もともとニュースのアナウンサーなんですよ。うん。アンカーマンってやつですね。うん、今日の、今日の出来事。はい、今日の出来事の中で驚異の水って言って多分ね1週間か何週間かぶち抜きでずっと特集されたんですよニュースーニュースにへえあそうなんですね、うん、病院でなんや床ずれが治ったとかねはいうんという今日は病院移りましたからそれでうちのそうなんです、ね、ちも出てますしえー、えそれだったらその時かなりなんか反応があったんですかすごかったみたいですでそれもあったから植物の収量が増えるとか甘みが増すとかっていう多分特集やったと思いますはいこんな現場で使われてるよっていう脅威の水やってったんですはいそのニュースがあった前の年は30万台ぐらいなんですよ全体で売れるはいはいそれでもすごいですけどねはいそのニュースがあった年100万台超えましたからへ、ね、えー、すごい<笑>もうニュース終わった次の日朝から電話今日は病院になりっぱなしや言うてました河村先生すごいですねやっぱそういうところでテレビとかニュースよねって言ってありましたでも次の年また30万台はあもうほんまに旬なんですかいわゆるこうねブームではなくて多分消費者庁か厚生省か、えー、厚生取引委員会かわかんないですけどはい、はい古代広告であると。病院、病気が治るとか、うん、確かに医療認可をしている家庭用医療機器ではあると。うん、胃とか腸とかね、の改善にはつながるとはしているが、あの,かあの病気に効くとか、あの病気に効くとか、こんなことは一切取らんとお。この前、2013年やったか、4年や、16年かな、5年かな。の時と一緒、水素入ってないやないかい、みたいな。なるほどそれってやっぱりあれですかね、そのいろんな利権絡みもあるんですかね。利権も当然あるでしょうし、当然、あの使う人が増えるじゃないですか。はい、だから、ちゃんとようわからんと、買う人も出てくるじゃないですか。うんうんうんうん、で、それがどういう、僕は営業マンの方とか、販売員さんが説明をされてるかわからないけれども、きっちり説明できるとは思えないんですよ。うん、2年前に健康博覧会に行ったときに、30社ぐらいあったんですけど、水素の会社が。はいはい、ちなみに僕がこの会社を継いだときは70社ぐらい出てたんですよ、水素だけで。あ,そ,あそうなんですね。それぐらいすごかったんだから、ほんの数。へえ。それでも30、でも30のうちの半分以上は海外でしたけどね。あそうなんですね。そこに、まあ、全部、佐賀さんは質問を投げかけてきた、な,なんで水素聞くのって投げかけたけど、誰一人として答えられなかったんですよ。はあ理屈別に治ったって何で聞くのとか何に聞くのじゃなくてどういう理屈なのって言っても、まあ、かなり大手の話とかも聞きましたけど説明できないあその販売員のレベルがそのレベルなので、うん、当然その販売員の販売員とか、うん、もうお,おばちゃんの口コミぐらいのレベルですよおばちゃんの口コミの方がまだええわ私のあれがこれだって言って言うてるぐらいからまだええわ<笑><笑>そのレベルだから多分その人数、買う人数が増えて、使う人数が増えると、きっとその分、どんどん尾ひれがついて、尻びれがついて、全然違う方向に魚がぶわー、大群のように動き出して、収集つかないで、消費者庁に連絡が入りまくり、はあ、消費生活センターの方に、水性水です、水性水です,水水ですって言われて、<笑>まあ、その元気を作ったのとか、僕、そこの裏までは知らないですけどね。あのうちの父とかでもずっとこう本を見た感じでいくと20冊ぐらい同じようなことばっか書いとんですよ。最初は水で死ぬっていう頃から腸内微生物がどうやとか、はい、腸活がどうやとか長寿村の便は汚くないとかもうそんなことはいっぱい書いとるんですよ。もう30年も前に。はいはい、今,今腸活とかなんとか言うてますやんか
はい言ってますねもう前から言ってるし何を今さら言ってんやろって僕はもうずっと思うとるわけですよ、うんうんうんうん、そういうところからずっと水素水今から水素水からスタートするからわけわからん話で、うんうん、スタートは腸から親父はスタートしてるんでなるほどその腸,腸からなぜスタートかとしたかというと機械の営業マンに父はこう結構太ってたんで、うん、先生この水飲んだら痩せますせって言われたんですよおおそうかほな買うわー言うたんですけどなんで痩せんねんって言うんですよねなんで痩せんねん水飲んで、うん、っていうのを感じたのが父です医者は辞めたんですよ医者は辞めてアメリカ行くつもりやったんですよ父は。精神せもっと精神的、精神的今後ね、心療内科とか、ああいうの勉強しようと思って、ほうほうほうほうでもその前に、そのお師匠というか、先生ってお世話になってる方がいらっしゃったんで、僕、アメリカ行きますねって、あの僕はよく口に出す、河村宗則先生っていう、はい、の共通の先生に、アメリカ行きますねって話を、うん、しに行くんで、河村君も一緒に来て、言って行ったんですよ。へーエキシアもう今みたいに僕みたいにうわー喋ってるんですよ。アメリカ行ってわしはこうであれこうで言うて。こうするんじゃあするんじゃ言うて。もう薬なんかさ、薬の売人はやめじゃーとか言ってですね。ああ、そうだったんですね。あんまり言う薬の売人はやめじゃー言うて。エキシアめっちゃ喋ってたのに、帰りしそうに。その先生のところに行ったときに、その営業マンがたまたまおったんですよ。はいはい。出せますって言われて、ほんまかー言うて帰り、だーって、広島からの帰り、2時間ぐらい新幹線の中でずっと。はあ。で、新神戸の駅に降り立ち、はい。川村先生に初めに言った一言が、はい。川村君、これ僕の天命かもしれんって言ったんですよ。<笑><笑>その2時間の間に。どうなってんの<笑>黙ってる間に先生に何考えたろうって考えすぎて新幹線に財布忘れて<笑><笑>先生財布忘れてますよおおいすごいですねで2か, 2か月ぐらい消えるんですそっからあのもう暇やからとにかく暇、はい、時間は山ほどあるじゃないですかはいはいあのその営業マンについて全国回ってたんです、はあ、でお客さんと対話をしてたんですえー、と飲んでどんな感じに症状がどうなったのとカルテみたいな感じでバーン資料ダーン集めて、えー、だけどなんか川村先生から電話あったみたいですあの中学時代の僕にお父さんここ行ったんかないやー僕らも分かんないです<笑><笑>ええー、これで帰ってきて「川村君と今すぐこの機械を君の病院に全部入れろ」っつってほうこれで医学はひっくり返るはあ<笑> 2か月知らんからこれ資料読んでみたら確かになでそこからいろいろ実験が始まります毎晩毎晩ディスカッションやったらしいですよあそうですか超楽しかったって言ってましたからもう朝しんどいけどいやこうしたら今度これやってみようかこういうことじゃないかああいうことじゃないか先生こうじゃないですかねみたいなことをだって一応やっぱり病気治したいと思っているから、うんうんうんまあ、それは素晴らしい、はい、で酒飲みながら朝までディスカッションをうわやるじゃないですかで朝帰っていくじゃないですかで昼ぐらいになったらもう先生も朝まで仮眠室で寝てるわけですよ病院の病院の医局で飲んでるんですようわっ<笑>でっ家じゃなくて<笑>へえ帰るわ河村君言うてなんだもう数時間したらまたやってきて先生しもう朝まで飲んでるからしんどいから寝てるじゃないですか寝てるんですよ、はい、眠いと思えば眠い眠くないと思えば眠くないとか言って<笑><笑><笑>残したんですね、えー、すっていう黎明期のなんかいろんなことがあってこの本なんかもこう順番にこういっぱいこうずらずら並んでるわけですよ僕が言いたい、はいはい、水素水だけパッと取ってしまうとやれこう誰かがまことしやかに言うんだけど、うん、ちゃんと歴史をちょっとずつ、うんうん、こう変遷を見ていかないと、うん、ここだけ取り出してマスコミがようやる手じゃないですかここだけの部分を取り出して話をすると話が曲がってるというか、うん、あ言ってるんだけど、うんうん、前後の文脈が全くないからあっていう話だと僕は思いますなるほど。だから今のまさに水素水のブームは誰もが知っていて誰もが知らんっていうのはここの部分でみんなブームだけで考えてるから、うん
先人にどんなやつがおってこれだけどんだけ助かった人間がいて逆にその助からんかった人もいたりとかいろんな歴史がここの間にあるから今があるわけじゃないですか。自分と同じ境遇の人がいるって思えるだけで、はい、すごい救われることってあるじゃないですか。ありますね、本当に。だって、僕の周りに、例えば僕がね、がんやとして、はい、僕の周りにがんの人はいないですもんね、あんまり。まあ、はあ、はあ、うん。だから、同じしかも同じがんの人っていなかったりしますよね。おるたまにおるかもしれないけど、まあまあはい、<笑>糖尿病やったら糖尿病、アトピーやったら、特にアトピーとかね。うんうん、すげえ辛いと思うんですよ。うん、だそういう人たちのコミュニティがあって、はい、お互いに言い合える場所があって、うん、いくら僕がアトピーいいですよって言ったら、お前トロントロンやないかいって言われたら<笑>。<笑>いや、それはそうなんですよね。よう言われるじゃないですか。結婚したやつの友達に相談されても、嫁がやこうやこうやって言われるじゃないですか。でもなんか子供がどうやこうや言うてね、独身の頃ですよ。はいこうでこうで相談していやこうなんちゃうかええー、なお前は独身で独身のお前には分からへんねやとか言うじゃないですか<笑>いやそらよって思うんですよ<笑>いやでもほんまいやでもほんまその通りですね<笑>初見だから特に病気の方でも何年も患ってらっしゃる方ってやっぱ心も硬くなってるし、うんうん、あのもう治らんもんやって思ってしまっていたら、ねうん、それを僕が解きほぐせることってできることって本当に少ししかないと思うので。うんうんそれよりも、ただ同じ境遇な人が実はこういう人いるんですかお会いになってみますかとか、今やったらこう、ズームでも場所が離れててもできるじゃないですか。できますよね。やっぱり僕の今の活動の中での半分以上かな、半分以上占めてるのがやっぱり父に教わったことがすごく多く、うん、水だけ飲んだらそれでええんやとか、うん、例えば、善玉菌や悪玉菌や日和美菌やあるけど。うん自分の人間の体の中に共存、共生してる時点で、善玉しかおるわけないやろとか言うて。<笑>だって、悪玉でね、例えば僕を攻撃するとしますやんか。はい。一番損するのはそいつらですからね。ああ、そうですよね。確かに。そそうですね<笑>うわ、なんかこいつ体調悪いのに、俺だってめっちゃ環境悪くなってるやん、言うて。<笑>だなんで悪玉になったんやっていうところが大事で、こんな私になれがしたと。<笑><笑>もう悪い、そんなに僕、ヒール役になるつもりないですよって。うん、ええー、な、ビフィズス菌とか乳酸菌とかはよー、言うて、いつでも全、ね、玉、全玉言われて。<笑>大腸菌とかウェルシュ菌とかなんかいわゆるなんか悪いってされてるような菌もちゃんとしたちゃんと働けばちゃんと役割があるのに活性酸素だって役割がありますから全部なんかそのさっき言ったがん,がんのねことだって適にするじゃないですかでももともと自分じゃないですかそうですよねもともと自分の細菌え自分の中の細胞やったものが変異したものがうん、どんどん増殖していってってこれ多分なんかの信号だとやっぱり僕は思うんです,うす、ね、も,うも,うも,うもうマジでブレーキ踏みやと、うんうん、ちょっと生き方考えろよと、うんうん、食べ物変えろよと、うん、生活習慣変えあって、うんうん、だから俺悪いけど悪役を買って出てブレーキ踏むでって、うんうん、いや僕もほんまにそう思いますねその考え方には。えー健康の業界だけおってもわからないから、なんか農業の現場を見に行ったりとか、うん、なんか全然違う業界を見に行ったりすることも結構多かったんですよ、この7年ぐらいね、はいはい。やっぱり農業の現場で言われてるのは、微生物をどれだけ味方につけるかなんですよね、酵、う、素、ん、とか。なるほど。で見ると、一瞬半径って思うんですよ、僕。ほんまですね。ほんまですね。あだからちゃんとその菌とかその微生物っていうのを大事にしてあげると例えばそれは豊作になったりとかいい食べ物として帰ってきたりとかなんかそう,そういうとこでうわ親父が言ってたことほんまやわって思うことがやっぱり本来敵になるものが味方になるとかね
免疫力を上げるためにこれを取りましょうってまたこうサプリメントであるとか僕サプリメントは否定はしないですけどバランスじゃないですかいや本当そうだと思いますねこれだけ取ったらええってもんじゃないですからねそればっかり取るから<笑>それってお医者さんがよくやる血圧がバー上がってるから高圧剤下げてってこうやるそこだけ下げるから、うん、別のところに今度支障が出るからいやいや血圧下がったじゃないですかっていうじゃないですか。うん、いや下がりますって言ったその代わりそれはまた別の話ですっていう<笑>そうですよね全部つながってるんですけどね全部そうですそうです本当そうです、うん、じゃあ仙人みたいな暮らしができるかとか自分で自給自足やれるかっつったらできないじゃないですかコンビニも行く時もあるし外食ばっかりなってしまう時もあるしお付き合いもあるからお酒飲まないといけない時もあるだろうし仕事頑張らなあかんから徹夜する時もあるだろうしうんいろいろんなことがあるから今の生活をパターンがありつつそれにちょっと変えてあげるの中の一つが僕は水素って言ってるだけですか。笑うてんのは一番いいっすよ多分いや多分ほんまにでもそれは思います一番元気になりますよね笑うてるのはね。そういうなんか研究してる人もいるじゃないですか。言いますね、実際。ね、A、A と B で講演ばっかり聞かせてたやつと、吉本見せとったやつと。ああ、そうそうそう、ありますよね。もうなんか、すごい免疫がよく高くなったっていう。それこそ、こっちの方がすっげえためになる、名とはとか、うん、すっげえ話を座学聞かされるのと、うんうん、吉本のおもろい芸人で笑って、他のどっか笑かすのと、<笑>どっちの方が元気になんねんって言ったら、こっちの方が元気になる。<笑>気になりますね。<笑>そんなもんやと僕は思うっすよ。<笑>まあだからこの水素とか、まあ今の水素マスクとか水素風呂とか稼働治療であるとか、はい、乳酸菌とかいろいろありますやんか、あれってきっかけなんで、あでもそうですね、確かに。僕が思うにね。で、それをちゃんと自分がチェックしていって、うんうん、続けられることを続ける。ああ、そうですね。継続ですよ。まあ、継続一番大事ですね。必殺技はないっすよ。できることをコツコツじゃないですけど、継続してやっていくっていう。まあ、基本的に言われてることですよね、<笑>やっぱり。確かないやろうね、一つを,、うん、を地味に、うん、自分の周りの人たちだけでも、うん、ちょっとずつ助けていく、ちょっとずつ守っていくっていうこと、うんうん、いろいろ勉強になりました。<笑>はい、というわけで、林さん、本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは、自力でがんを克服するための方法や考え方、いろいろな健康情報についてお伝えをしておりますので、ご興味がございましたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、まだ今後の動画もチェックしていただけたらというふうに思います。皆さんのがん克服、健康の増進に役立てば、非常に嬉しく思います。僕の方ですね、YouTube の他にも、Twitter や Instagram などで、サクッと情報配信しておりますので、ぜひフォローの方もお願いいたします。今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。ガンサバイバーミュージシャンの公式 LINE へのご登録をよろしくお願いしますこの公式 LINE にご登録いただくと皆さんの健康に役立つ情報を不定期で配信させていただきますまた今ご登録いただいた方には僕がガンになって実際にガンを自然治癒させてきたこの具体的なノウハウについて無料でプレゼントをさせていただいておりますぜひこの機会に公式 LINE にご登録いただいて無料プレゼントをゲットしてみてください登録方法はこの動画の画面右下を押していただくと動画概要欄が開きますその動画概要欄の中に公式 LINE への登録 URL が載っておりますのでそちらをクリックいただくことでご登録が完了いたします YouTube 動画も随時更新を行っておりますのでぜひ YouTube のチャンネル登録の方についてもよろしくお願いします